Det är väldigt skrämmande att höra när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uttalar sig om kriminalitet och åtgärder mot kriminalitet när han inte har någon aning om varför kriminalitet uppstår. Moderaterna föreslår att vi ska ha hårdare fängelsestraff som vi vet inte kommer hjälpa överhuvudtaget. För att vi kan titta på USA som var ett utav de längsta fängelsestraffen i hela världen. Och trots det i USA en utav de länder som har högst kriminalitet i hela världen. Så hårdare fängelsestraff hjälper inte mot kriminaliteten. Utan vi måste påverka de grundläggande orsakerna till varför en människa blir kriminell. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det är ju det som är definitionen av galenskap. Så hårdare straff hjälper inte när människor är i akut behov av bostad, pengar och en ekonomisk trygghet som räcker i resten av livet. Vi kan se på jagarerna i Amazonas regnskogar som kälar, umgås och trivs i varandras sällskap när det finns ett överflöd av mat för att sedan bli fiender och dela upp regnskogen i sina egna territorier när det är brist på mat. Så kriminalitet uppstår alltså när människor måste konkurrera om resurserna. Det vill säga när människor har det ekonomiskt svårt med brist på pengar, mat eller bostad. Därför blir människor desperata och vissa begår brott för att trygga sin egen och sin familjs framtid. Skulle staten tillåta att svenska folket fick sälja mat, accessoarer och andra mindre varor på offentliga platser för upp till 100 000 kronor per år skattefritt utan att behöva starta krångliga företagsformer så skulle våra ungdomar kunna tjäna pengar på ett lagligt sätt istället för att vara tvungna att begå brott. Staten har gjort det populärt att vara kriminell genom den amerikanska våldskulturen som introducerades på svensk tv år 1987 genom Moderaternas företag Kinnevik. Att staten tillåter att grovt våld, mord och andra destruktiva handlingar visas på tv varenda dag ger våra barn och ungdomar en skev verklighetsbild och våldet normaliseras i deras sinne. Våldet på tv fungerar precis som reklam för våra barn och ungdomar som ofta agerar precis lika våldsamt som deras förebilder på tv. Det är ingen nyhet att människor tar efter det som visas på tv. Detta är stater mycket väl medvetna om. Därför klipper man bort när fotbollssupportrar springer in på fotbollsplanen för att få krama sina idoler. Om staten förbjuder allt våld på tv, precis som det var på 80-talet, och istället visa komedier, konstruktiva program och naturvårdsprogram så skulle sannolikt det grova våldet i samhället försvinna av sig själv inom en tioårsperiod. Så för att bli av med alla brott i samhället så måste vi först skapa ett rättvist samhälle och ge alla människor det som alla människor behöver det vill säga gratis mat, gratis bostad och gratis energi samt vår övriga välfärd. Därefter så kommer majoriteten av alla brott försvinna automatiskt. Hur ska detta gå till kanske man undrar. Vi har redan byggt upp våra vattenkraftverk i Norrland som levererar el helt gratis till hela Sveriges befolkning. Stamnätet för el har vi redan byggt upp. Och när vi stänger ner all icke livsviktig produktion så räcker elen gott och väl för alla Sveriges hushåll, vår infrastruktur och till de fabriker som ska producera våra livsviktiga behov. Och vi får också lite el över som vi kan exportera till våra grannländer och på så sätt få in lite extra pengar till statskassan. Vi har maskiner som producerar all mat som vi behöver. Nästan helt utan arbetskraft. Vi kan tänka oss en traktor som kan plöja flera tusen hektar åkermark med endast en enda människa som kör traktor. Vi kan också tänka oss hur det var för cirka 200 år sedan när det krävdes flera hundra personer för att så, plöja och skörda en enda åker. Så ett arbetsfritt samhälle 
med nästan ingen arbetskraft och ändå få alla de här bekvämligheterna som vi har idag kan vi redan uppnå idag om staten vill det. Vi har redan byggt upp våra bostäder genom miljonprogrammet. Och våra föräldrar har redan byggt upp våra villor och övriga bostadshus. Så detta kostar ingenting längre när vi väl skriver av våra bostadslån som ju bankerna har fått tillbaka genom amorteringar och räntor genom åren. Därför... Det är därför vi har rätt att skriva av alla bostadslån och på så vis skapa en rättvis värld med avgiftsfria bostäder, avgiftsfri mat och avgiftsfri energi. Precis som vi haft i alla tider innan bankirer, företagsledare och stater börjar ta betalt för saker som egentligen är gratis och kan produceras med väldigt lite arbetskraft. Rusta grönt och rusta gärna på naturens parti i kommande val. Tack för att du lyssnade.